Musik kann den Krieg nicht stoppen. Kunst kann den Krieg nicht stoppen, aber die Kunst und Musik kann Menschen verändern. Musik ist für uns, glaube ich, ein Medium, mit dem wir sehr viele Menschen erreichen können. После того, что отбылось в нашем в нашей стране в 2020 году, после несоправных выборов, после агрессии, которая началась, вот музыки, яким было не усеровно, яким почули обвязок выказаться и стать побольше народом, стали спевать песни. И это перетворилось в такие национальные рух. Гарно для наших людей, для украинцев быть у музыки зараз. В, в квітні на цього року ми робили проекти в бомбосховищах. Ми робили це для того, щоб розрадити наляканих людей, які втратили сенс життя в одну секунду. Ми спробуємо ähm, через це спільне музикування äh, ja, den думки про відповідальність, про свободу життя, про свободу ja, Toleranz an Demokratie musikalisch, äh, künstlerisch auszudrücken. Я думаю, что музыка меняет мир, конечно, и смотря какая музыка, и любого человека, конечно, он может изменить.
безумовно, для нас важливо з психологічної точки зору те, що ми, те, що ми знаходимося в безпеці. Це безумовно, але з іншого боку ми також відчуваємо певну несправедливість від того, що ми є, ми є в безпеці, а більшість наших друзів, наші батьки, вони всі в небезпеці. Для мене це як можливість перезарядити батарею, так, для мене це відпочинок, для мене це радість. Тому що ця війна має дві сторони для, для мистецтва. Це шанс відкрити Україну Європі більш широко, показати її так, так як вона є. І е, вийти з тіні російського мистецтва, вийти з під тіні Чайковського, Прокоф'єва, Шостаковича. І, можливо, е, ніколи б не мали б змоги і такого інтересу, якщо б не ця війна. Але е, війна – це, звісно, жах, це жахіття для всієї нашої, для всього нашого життя.
каждый день на протягу нескольких месяцев мы выходили на улицы, мы робили флешмобы, мы робили выступы, и каждый день мы заявлялись у, у просторы белорусской. Мы очень худко стали таким популярным хором, который все ждали, любили. Песни, которые стали все выучать, у нас стали просто повсюду воспринимать такие свой особливый символ белорусского протеста. И они начали нас шукать, и они начали на нас такое соправдное поливание. The problem is not prison. The problem is, if they know I'm from the choir, they will want me to sell others, and they are torturing people. I don't know if my life is in danger, but my health is definitely in danger. I have relatives there, and the regime is very upset about us, and they want revenge. They're terrorizing not only the protesters themselves, but their relatives as well. The thing about Lukashenko is that he never ever forgives.
Когда происходит сам, само зло, оно, конечно, парализует. Я и многие мои друзья, которые э, занимаются творчеством, творить не могут. Это парализует. Но потом единственный выход, где мы можем найти, чтобы выжить, это только в поддержке друг друга. Больше пока мы не находим поддержки. Э, я не могу пока вернуться в Беларусь, и меня там за запретили мою, мою фамилию. Поэтому я пока живу в Польше. Машей мы знакомы много лет, мы учились вместе в консерватории. Мой муж учился на год младше вместе с Машей в одной группе. Мне очень хотелось, чтобы Маша это услышала, и в то же время, когда ты думаешь, где, где находится сейчас Маша, от этого э, слезы это даже банально сказать, что это слезы. Слезы это не слезы. Тут такое какое-то безысходность, которую ты не, не знаешь, как, как, что сделать, что еще сделать. Но, и единственное, что ты можешь сделать, это написать произведение и посвятить этому человеку. January 9, uh, 2022, she is in a correctional colony in Gomel. It's a city close to Ukraine. She writes a lot of thoughts uh, about her ideas, how people survive, how, how people live these two years in different circumstances. And she mentions a quotation of, she assumes that it's Churchill, Winston Churchill, when you go through the hell, do not stop. She knows that a lot of musicians uh, and composers dedicate uh, pieces to her, dedicate concerts to her. It's, it touches her a lot, and uh, she all the time she's very grateful for that, that they do not forget about her. It's a very difficult situation and very difficult almost two years, and also because she cannot listen to music. She is not allowed to play flute, of course, We tried to pass her a flute uh, many months ago, actually, and uh, we were refused, of course.
Damen, vielen herzlichen Dank. Wir haben in diesem wunderbaren Saal mit unserem Konzert noch eine kleine Zugabe vorbereitet. Da wir uns in einem sehr demokratischen Saal befinden, wird es ein anderer Dirigent dirigieren. Und ich singe nur mit. Das ist Bach. Oh.